цель провокации, наверное, понятно. Обвинить Россию и выставить нашу страну ядерным террористом. Китайско-американские или, америк... или американо-китайские переговоры, встречу Байден, Байдена и Си. С одной стороны, есть заявление о том, что Вова не тянись к ядерной бомбе. С другой стороны, даже алкоголик Медведев после выхода из Херсона не грозил никому ядерной бомбе. Бомба, что говорит о том, что они, кажется, все-таки главный посыл мира услышали. Но вот если мы посмотрим на расстановку сил на планете, что-то свидетельствуют эти переговоры? Кажется, двухполярный мир намечается, и Россия точно там и рядом не стояла, или что? Двухполярный мир, напомню, был провозглашен в речи товарища Си на 20-м съезде партии своей исторической. Это было большим шоком для Москвы, потому что, опять же, отматываю несколько месяцев назад, когда они там 5 февраля Путин ему рассказывал, как он ходит Украину и поможет Си. Тайвань, там было написано декларацию, вы не подписали, о многополярном мире. Так вот, китайцы эту бумажку с многополярным миром выбросили в одно место. И настойчиво и демонстративно с тех пор во всех, во всех заявлениях сквозит мы живем в биполярном мире. Это первое. Ну и, собственно, эта позиция и устраивает американцев. Значит, два впечатления очень важных, мне кажется, от этой встречи. Ну, первое вы уже сказали, и уже пока... но это беспрецедентно, чтобы лидеры Америки и Китая выпустили совместное предупреждение гаденышу из Москвы. Это очень серьезные изменения вообще всей политической миграции. А во-вторых, ну, мы можем говорить о стилистике. Очень... А стилистика иногда многое определяет. Масса знаков такого дружелюбного отношения друг к другу. Встречали и Байден, и при встрече, и объятия, но улыбки, и доброжелательные жесты, все комментарии, и того, и другого. Отдельно вы, вы, не было общего комментария. Каждая страна сделала свое заявление, они были почти идентичны. Даже интересная одна разница показательная. Ну, общий стиль был, да, что мы должны сотрудничать в торговле, в экономике, в безопасности, во всех культурных процессах, угрозы мира и так далее. Байден сказал, мы соперники, мы должны вести это соперничество в уважительной форме понимая и учитывая интересы другого. А Си пошел дальше. Почему соперники? Мир большой, и там хватит места и, и, и китайцам, и американцам. Мы не соперники, мы давайте вот все эти проблемы вместе решать, не акцентируя внимание на наших соперников. Какой, какой пушистенький ты Си стал. А что случилось? Почему? Ну, ну об этом еще говорил я, по-моему, цитировал у вас тоже генерал Хонжич, он сказал, Китай никогда не простит Путину, что тот пробудил Запад и заставил его сплотиться. Ну, у Си, так же, как у Путина, была картина слабеющего, падающего Запада. Ну, особенно она была как бы инициирована вот этой репутационной катастрофой, ужасными кадрами бегство американцев. Там существенно-то ничего не было, но картинка, конечно, была впечатляющая. Ну, и если бы это еще усугубилось поражением Украины при полном равнодушии Соединенных Штатов, то вообще Си считал бы, что он уже хозяин мира. А сейчас он понял, что у него есть очень сильный партнер. В общем, пуф Пу помирил Си и Байдена надолго. Шах и мат. Важливий день саміту Великої Двадцятки, який, власне, розпочинається. І розпочинається він без Владимира Путіна. До певного часу була інтрига, як він буде, не буде, в якому форматі. По факту, він не бере участі у Великій Двадцятці, навіть у відеоформаті. За все відбувається голова МЗС Лавров. Чому так, на вашу думку? 
Ну, причина досить проста. Путін боїться. Він остерігається тієї міжнародної реакції партнерів, яка, очевидно, могла би бути міжнародних партнерів України, я маю на увазі, і навіть тих, хто раніше виступав, в принципі, чи називав себе партнерами Росії, а тому що вони теж так досить насторожено за всім спостерігають. І очевидно, що йому був би влаштований Путіну досить холодний прийом там. Він був би в ізоляції. Це дещо би кореспондувало з тим, що було в Австралії, коли відбувався саміт двадцятки після анексії Криму Росією. Тоді так само Путіну влаштували досить холодний прийом, він вимушений був достроково покинути саміт. Відповідно, я думаю, що тут було б ще гірше. І ставлення до нього було б, м'яко кажучи, прохолодним. З ним би мало хто погоджувався би проводити якісь двосторонні зустрічі на полях цього саміту. З ним би мало хто погоджувався про щось говорити і домовлятися. І, звичайно, що до таких форматів Путін не звик. Він звик до форматів Валдайського форуму або Санкт-Петербурзького економічного форуму, де коли він сидить в кріслі, розлого так, знаєте, вільно, і 4 години – це бенефіс Путіна, він відповідає на питання або робить промови. І це все слухають, знаєте, зачарованим поглядом представники поважної делегации Талібану з Афганістану, які приїхали це все послухати і про щось домовлятися. Ось до таких форматів він звик останнім часом. Було навіть помітно, знаєте, що і на форматі ШОС, Шанхайської організації співробітництва, який проходив не так давно в Самарканді, в Узбекистані, Путіну було досить некомфортно певним чином, тому що ми пам'ятаємо, як його змушували чекати і президент Туреччини Ердоган на зустрічі, і як проявляли йому деякими жестами відсутність гостинності, а там, в таких країнах Центральної Азії, це мають такі деталі, вони мають досить глибокий сенс. І тому, я думаю, що на двадцятку він і не поїхав. Немає з чим, Росія не має що запропонувати. Крім того, якщо тому клубу держав, знаєте, таким автократам, яким би міг Путін подобатися, яких він би міг надихати, він не може запропонувати перемог. Тому що на сьогоднішній день стає очевидним, що російська модель ось ця агресивна переламування Заходу і, скажімо, тиску на Захід і на Україну, вона не спрацьовує. Подивіться, що сьогодні Росія домовляється з Іраном не просто про зброю, вони домовляються про те, як Іран має надати можливості і має навчити Росію обходити санкції через там певні механізми. Тобто держиться вся банкірська там так звана еліта російська і всі, які мали цього самому навчитися, не можуть. І тому йому немає що продемонструвати. Я думаю, що він не впевнений де, що він зараз вочевидь подавлений подіями після фактично програної битви за Херсон російськими військами і ситуацію, яка, м'яко кажучи, несприятливо розвивається для російських військ. І на тлі всіх цих подій немає про що їхати і говорити. Більше того, Росія дуже серйозно розраховувала і вони робили медійні вкиди досить потужні на різні аудиторії про те, щоб не поїде, начебто із солідарності з Путіним не поїде лідер Китаю Сі Цзіньпінь, так само на цей саміт. Але Сі Цзіньпінь поїхав, Сі Цзіньпінем зустрічається президент Байден. І з Путіним це виключено було б, це просто неможливо. І, і вони говорять про систему світової безпеки і багато важливих речей. Ну і видно, що російський план по дестабілізації двадцятки, він явно не спрацював. Тому, так, само тому як і з Сімкою свого часу, до речі. Ну, так, то, тому, тому, тому ось ця причина, чому Путін і не поїхав. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.